Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 2 of writing module for IELTS examination. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, first of all, we will have a look on the statement. Why reading statement is so important? Because our whole task response depends upon the statement's comprehension. Whether we are able to understand the question's demand or not, that is very important. If you have seen, बहुत सारे बच्चों को ये problem होती है, वो बोलते हैं कि हमारा जो paper था, वो बहुत अच्छा हुआ था, I don't know कैसे 5 bands आए, 5.5 bands आए, so उनके लिए reason क्या रहता है, क्योंकि कई बार उनको question की demand समझ में नहीं आती है, उनको task response समझ में नहीं आता है, so उस case में आपका जो band reduction है, वो काफी हद तक जो है, वो reduce हो जाता है, ठीक है, so सीधा ही दो bands का difference पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो स्कोरिंग होती है आयल्स के ऐसे कि वो नाइन बैंड्स में से होती हैं, सो अगर आप टास्क रिस्पॉन्स ही सही तरीके से नहीं करते हो, तो फिर आपकी जो स्कोरिंग होगी वो सेवेन बैंड्स में से होगी, ठीक है? जो दो बैंड्स हैं वो डायरेक्टली ही वो डिडक्ट कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि अगर बच्चे को जो क्वेश्चन को रीड करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और ऐसे में प्लान करना कि हमने लिखना क्या है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओके सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट व्हेन डिजाइनिंग अ बिल्डिंग कि जब एक बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंटेंडेड यूज ऑफ द बिल्डिंग रादर देन द आउटसाइड अपीयरेंस ठीक है सो so, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो होता है कि उसका जो यूज है वो इंटेंडेड होना चाहिए यानी कि एक अच्छा यूज होना चाहिए उसका अंदर से रादर देन उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस की ठीक है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री आप इस चीज से किस हद तक अग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो you should write at least 250 words. आपको ये ऐसे 250 words के अंदर लिखना है, ठीक है? So question क्या है? कि जो buildings हैं, उनका अंदर से अच्छा होना जरूरी है, और बाहर से appearance उनकी चाहे अच्छी हो या ना हो, that is not important. लेकिन अंदर से वो चीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? आप इस चीज से सहमत हो या फिर नहीं हो? ठीक है, so this is an agree or disagree ऐसे और अब हम जो सबसे पहली चीज करेंगे वो हम करेंगे हमारे ऐसे की planning. So ऐसे की planning क्या होती है कि हम जो है ऐसे को लिखने कैसे वाले हैं that is very important. जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है हमारे पास introduction. Introduction के अंदर हम statement को बारा phrase करते हैं और साथ में अपनी thesis को लिखते हैं यानि कि हमारा जो है वो क्या point of view है और हम हमारा ऐसे जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जा रहे हैं ठीक है वो चीज हम जो है इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर देते हैं एग्जामिनर को उसके बाद आते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ्स ठीक है जो अग्री और डिसएग्री वाला होता है ऐसे उसके अंदर हम जो है तीन चार तरीके से ऐसे को लिख सकते हैं एक तो होता है कि आप फुली अग्री करते हो उस पॉइंट के साथ तो उसमें आप जो दो पैराग्राफ्स बनाते हो बॉडी पैराग्राफ जिनको हम बोलते हैं उन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर आप अग्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू ही लिखते हो और डिसएग्री वाले को नहीं लिखते हो ठीक है मान लीजिए अगर वाइज वर्षा है तो आप पूरा जो ऐसे है उसको डिसएग्री में लिखोगे और अग्री वाले पॉइंट को नहीं लिखोगे ठीक है लेकिन अगर आप मान लीजिए पार्शियली अग्री करते हैं यानी कि आप कुछ हद तक सहमत हैं उस पॉइंट से सो फिर जो है आपका ऐसे 50:50 या फिर 70:30 रेशियो में डिवाइड हो जाता है ठीक है आप हाफ ऑफ ऐसे लिख सकते हो कि आप अग्री करते हो तो पार्शियली अग्री कैसे करते हो और पार्शियली डिसएग्री कैसे करते हो या फिर जो है अगर आप 70:30 करना चाहते हो तो उस केस में आपकी जो बॉडी पैराग्राफ्स बनते हैं वो तीन बनते हैं जिसमें दो पैराग्राफ्स के अंदर आप एक चीज को सपोर्ट करते हो और एक पैराग्राफ के अंदर आप दूसरी चीज को सपोर्ट करते हो ठीक है सो अब हम देखते हैं कि हमने इस ऐसे को अटेम्प्ट कैसे किया है जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंट्रोडक्शन होती है उसके अंदर आप जो स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करते हो और आप साथ में अपनी थीसिस को देते हो कि आप उस ऐसे में लिखने क्या जा रहे हो इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं लिखते हो ठीक है सो अब हम देखेंगे कि हमने जो है इंट्रोडक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया है इट इज वाइडली बिलीव्ड 
that in the design stage of a building its function should be considered more important than its exterior ठीक है सो ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि जो डिज़ाइन स्टेज होती है किसी भी बिल्डिंग की उसमें जो फंक्शन है वो कंसिडर किया जाना चाहिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैन एक्सटीरियर ओके सो हमने बेसिकली यहाँ तक जो है स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके ही लिखा है ठीक है जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको हमने अपने वर्ड्स के अंदर मोल्ड करके यहाँ पे लिखा है ओके okay? फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारी थीसिस पर्सनली आई अग्री विद दिस आइडिया कि मैं पर्सनली इस आइडिया के साथ अग्री करती हूँ ओके सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन ठीक है वैसे जो आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए बट इफ़ यू इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन सिंपली सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है इन सिंपल वर्ड्स अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ वन के ऊपर सो so, जब भी आप बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे सो so, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये है कि आपने इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ के अंदर एक लाइन को वेकेंट छोड़ना है ठीक है या फिर आप बॉडी पैराग्राफ वन से टू के ऊपर भी जा रहे हो तब भी आपने एक लाइन को वेकेंट छोड़ना है ठीक है सो दिस इज़ बेसिकली अ सिम्बोलाइजिंग थिंग कि आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आप जो है अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को या फिर बॉडी पैराग्राफ वन को टू को इस तरह जो है आप शुरू करने जा रहे हो ओके okay? और जब भी आपने बॉडी पैराग्राफ को शुरू करना है स्टार्टिंग में आपने एक लिंकर को यूज़ करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन द वन हैंड ठीक है कि एक साइड पे यानी कि मैं एक ओपिनियन को यहाँ पे लिख रही हूँ ठीक है सो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिखा है देयर इज नो डाउट दैट अ मैग्नीफिशियंट आउटर स्पेस कैन ब्रिंग अबाउट मैनी प्रस्टीजियस कमर्शियल वैल्यूज कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एक मैग्नीफिशियंट चीज़ जो होती है मैग्नीफिशियंट का मतलब क्या होता है शानदार कि जो एक मैग्नीफिशियंट आउटर स्पेस होती है वो क्या ला सकती है बहुत सारी प्रस्टीजियस कमर्शियल वैल्यूज ला सकती है ठीक है वो बहुत सारी हमारा जो कस्टमर्स का इंट्रैक्शन है उसको गेन कर सकती हैं ठीक है कैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी समझा रही हूँ ठीक है सो कैसे मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल विद शॉपिंग सेंटर्स और अपार्टमेंट्स फॉर रेंट इट इज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस दैट अट्रैक्ट द कस्टमर्स अटेंशन ठीक है जब भी आप किसी शॉपिंग सेंटर के ऊपर जाते हो या फिर आप किसी अपार्टमेंट में विजिट करते हो रेंट लेने के लिए तो जो उस चीज़ की उस जगह की आउटर अपीयरेंस होती है वो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी अटेंशन को गेन करती है अ पर्सन हु गेट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन विद द एक्सटीरियर इज मोर लाइकली टू एंटर द बिल्डिंग टू आस्क फॉर द सर्विसेज एक इंसान जिसको जहाँ से पॉजिटिव इम्प्रेशन पहले मिलेगा उसकी एक्सटीरियर के हिसाब से वो उसी बिल्डिंग के अंदर जाता है और उसकी सर्विसेज के बारे में पूछता है देयर फोर द आउटलुक ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल सो इस वजह से किसी भी कंस्ट्रक्शन की जो आउटलुक होती है यानी कि जो उसकी बाहर से लुक होती है वो हमेशा ही कंसिडर किया जाता है उसको एज एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टूल कि वो एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग टूल जो है वो बन सकता है दैट ब्रिंग्स कंसिडरेबल रेवेन्यूज़ फॉर दियर ओनर्स जिसकी वजह से जो ओनर्स हैं वो बहुत अच्छे से बहुत मोटी कमाई जो है उस बेस पे ही कर सकते हैं अगर वो उस चीज़ की आउटर ब्यूटी को बहुत अच्छे से बना देते हैं इन एडिशन सो अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा इन एडिशन कि इसके अलावा या फिर इसमें ऐड करते हुए और क्या चीज़ हो सकती है ठीक है सो आप भी जब अपना ऐसे लिख रहे हो तो आपको भी कोहेसिव और कोहरेंस को मेनटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके ऐसे के अंदर ठीक है सो इस तरह के लिंकर्स जो है आप यूज़ कर सकते हो जैसे इन एडिशन हो गया ऑल्सो हो गया अपार्ट फ्राम दिस हो गया ठीक है सो इस तरह से आप अलग अलग लिंगर्स को यूज़ कर सकते हो सम बिल्डिंग्स सिम्बोलाइजिंग द हिस्ट्री ऑफ द सिटी दे आर लोकेटेड इन 
ऑल्सो नीड टू बी ब्यूटिफुल फ्रॉम द आउटसाइड ठीक है कुछ बिल्डिंग्स जो कि किसी जगह की हिस्ट्री को सिम्बलाइज करती हैं और वो जहाँ पर लोकेटेड होती हैं उन चीज़ों को भी बाहर से सुंदर होना बाहर से ब्यूटिफुल दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अब फिर से यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ टेक हैनोई ओपेरा हाउस एज एन एग्जाम्पल ठीक है सो ये जो ओपेरा हाउस है हैनोई ओपेरा हाउस इसकी मैं एक एग्जाम्पल ले कर आपको बताना चाह रही हूँ इट हैज़ लॉन्ग बीन कंसिडर्ड एज वियतनामीज कल्चरल साइट ये बहुत जो है देर से वियतनामीज की एक कल्चरल साइट कंसिडर की जा रही है सो मेनटेनिंग इट्स अट्रैक्टिव एक्सटीरियर इज अनडाउटेडली एन एसेंशियल टास्क सो इस वजह से उसकी आउटर ब्यूटी को मेनटेन करना उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी टास्क बन गया है ठीक है सो इसके अंदर बेसिकली मैंने ये बताया पैराग्राफ के अंदर कि आउटर ब्यूटी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ठीक है अब हम चलते हैं दूसरी साइड के ऊपर यानी कि मैं अपनी साइड के ऊपर आ रही हूँ कि जो मैंने स्टैंड लिया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो इंटरनल चीज़ होती है यानी कि उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मैं उस चीज़ को इस पैराग्राफ के अंदर सपोर्ट करूँगी ठीक है सो आप जो है कोई भी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप एग्जाम्पल कोट करो वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए ठीक है आप अपनी लोकल एग्जाम्पल्स को नहीं दे सकते हो क्योंकि आयल्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द नेशनल एग्जाम एग्जाम्पल्स ठीक है कि जो एग्जामिनर है उसको भी समझ में वो आ सके कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो ठीक है सो अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ टू के ऊपर सो बॉडी पैराग्राफ टू क्या कहता है यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो आप जब भी बॉडी पैराग्राफ वन से टू के ऊपर जा रहे हो या फिर इंट्रोडक्शन से पैराग्राफ के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो सो so यहाँ पे आपको एक लाइन वेकेंट छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दिस इज़ अ प्लेन पेपर सो यू मे नॉट बी एबल टू विजुअलाइज दिस लेकिन आप जब नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख रहे हो जो आपकी आइल्स की एग्जामिनेशन शीट भी होती है इवन उसके अंदर भी जो है लाइंस होती हैं सो उसमें जो है आपने एक लाइन को स्किप कर देना है जस्ट ये सिग्निफाई करने के लिए कि आप दूसरे पैराग्राफ के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो ठीक है सो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको सिग्निफाई करना होता है कि आप जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे जो है ऑन द अदर हैंड लिखा स्टार्टिंग में जो मेरा बॉडी पैराग्राफ वन था उसमें मैंने ऑन वन हैंड लिखा था यानी कि मैं एक चीज़ को बता रही थी अब मैं दूसरी चीज़ की तरफ जा रही हूँ इट इज़ क्लियर दैट फंक्शन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस टू अ बिल्डिंग ठीक है कि कोई भी बिल्डिंग के डिज़ाइन में उसका फंक्शन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज Every construction needs to be safe and comfortable. क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन जो है उसकी ज़रूरत है कि वो सेफ बने और कम्फर्टेबल बने फॉर इंस्टांस एक एग्जाम्पल को लेते हुए अ शॉपिंग मॉल हैज़ टू पोजेस अ वाइड वॉक अवे एक शॉपिंग मॉल के लिए बहुत ज़रूरी है एक चौड़ा वॉक अवे बनाना अ गुड लाइटनिंग सिस्टम एक अच्छा लाइटनिंग सिस्टम रखना एंड एडिकुएट इमरजेंसी किट्स और ज़रूरत के मुताबिक अप्रोप्रिएट एडिकुएट इमरजेंसी एग्जिट्स को रखना ओके फर्दर मोर ईच बिल्डिंग अब यहाँ पर जो फर्दर मोर है वो एक लिंकर है ठीक है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम जो है एक कोहेसिव और कोहरेंस में चल रहे हैं एक ऐसे के अंदर ओके ईच बिल्डिंग हैज़ इट्स ओन प्रैक्टिकल यूज़ हर एक बिल्डिंग की अपनी एक प्रैक्टिकल यूजेज होती है सो आर्किटेक्ट्स हैव टू डिज़ाइन इट विद व्यू ऑफ सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स यूजर सो एक आर्किटेक्ट को जब भी वो एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा है तो उसको इस तरीके से करना चाहिए कि वो सेटिस्फाई करे रिक्वायरमेंट्स को किसकी रिक्वायरमेंट्स को बिल्डिंग के यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को ठीक है अ थिएटर फॉर एग्जाम्पल सो फिर से मैंने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल को कोट किया जैसे कि अगर हम एक थिएटर की एग्जाम्पल लें तो एक थिएटर के अंदर ये सपोज किया जाता है ये माना जाता है क्या माना जाता है टू हैव अ वेल डिज़ाइंड साउंड सिस्टम कि एक वेल डिज़ाइंड साउंड सिस्टम हो एंड अ साइंटिफिकली अरेंज हॉल हो 
ठीक है एक साइंटिफिकली अरेंज हॉल हो कि वो एक प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया हो जिसमें उसके सारे कस्टमर्स की उसके सारे यूजर्स की जो थिएटर के अंदर बैठ के सिनेमा के अंदर बैठ के उसको इन्जॉय करना चाहती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा गया हो सो दैट एवरी वन इन द ऑडियंस कैन कन्वीनियंटली इन्जॉय मूवीज़ और शोज़ ताकि जो भी ऑडियंस के अंदर है वो कन्वीनियंटली मूवी को इन्जॉय कर सके और अपने शोज़ को इन्जॉय कर सके ठीक है सो इसके अंदर भी इस पैराग्राफ के अंदर भी मैंने दो ही पॉइंट्स को लिखा लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया एक एक एग्जाम्पल के साथ ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट फॉर दी पैराग्राफ ओके सो अब हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ सो so, जब भी हम हमारा कंक्लूजन लिखने जा रहे होते हैं सो so, कंक्लूजन में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हम किसी भी नए पॉइंट को ऐड ना करें ठीक है और उसी पॉइंट को उसी जो हम पॉइंट्स ऐसे के अंदर लिख के आए हैं उसी को हम वहाँ पे समराइज़ करें ठीक है हमने कुछ भी नया जो है वो कंक्लूजन के अंदर ऐड नहीं करना होता है ठीक है सो जब आप कंक्लूजन को लिखने जा रहे हो ठीक है तो जैसे आप बॉडी पैराग्राफ्स को शुरू करते हुए एक लिंकर को यूज़ करते हो उसी तरह कंक्लूजन को शुरू करते हुए भी आप तीन चार वर्ड्स को लिख सकते हो वो वर्ड्स क्या हैं आप लिख सकते हो टू कंक्लूड टू री इटरेट इन कंक्लूजन टू री कैपिचुलेट कंक्लूसिवली और यू कैन यूज टू सम अप ठीक है सो so, इन सब का मतलब जो है वो सेम है जिसका मतलब है कि आप जो है एक इंडिकेशन दे रहे हो एग्जामिनर को कि आप जो है अपना कंक्लूजन लिखने जा रहे हो ठीक है टू कंक्लूड का मतलब क्या होता है कंक्लूजन लिखना टू री इटरेट का मतलब होता है मैं दोबारा से उस चीज़ को दोहराना चाहती हूँ ठीक है टू सम अप का मतलब होता है कि मैं सब कुछ इकट्ठा करके अगर लिखूँ तो क्या होगा ठीक है फिर है इन कंक्लूजन जिसका मतलब सेम है कि मैं कंक्लूड जो है कंक्लूजन लिखने जा रही हूँ यहाँ पे ठीक है टू री कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है कि जो मैं यहाँ पे पहले लिख के आई हूँ उसको अगर मैं री कैप करती हूँ तो क्या होगा ठीक है और कंक्लूसिव का कंक्लूसिवली का भी मतलब जो है वो सेम होता है ठीक है सो इस तरह जो है आप अलग अलग वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो अपने कंक्लूजन को लिखने के लिए ठीक है अब हम हमारे कंक्लूजन के अंदर क्या लिखते हैं लेटर्स हैव अ लुक ऑल दो बोथ फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट चाहे जो दोनों फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं यानी कि एक्सटीरियर ब्यूटी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी फंक्शनिंग का ध्यान रखना किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन को बनाना जब हम उसके डिज़ाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं तब फंक्शनिंग का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है ठीक है दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आई एक्सेप्ट मैं इस बात को मानती हूँ दैट विदाउट अ प्रॉपर फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन के बिना किसी फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन के द गॉजियस अपियरेंस ऑफ अ बिल्डिंग इज ओनली अ वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है कि जब तक किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो फंक्शन बेस्ड नहीं होता यानी कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा उतनी देर तक अगर वो बिल्डिंग बाहर से जितनी भी चाहे सुंदर हो लेकिन वो एक वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ठीक है यानी कि जो भी हमने उसके अंदर हमारी मनी को इन्वेस्ट किया है हमारे टाइम को इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ एक वेस्टेज है अगर वो अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से निभा नहीं पा रही है तो ओके स्टूडेंट्स सो इस तरह जो है आप अपने ऐसे को अटैम्प्ट कर सकते हो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज रख सकते हो कैसे पैराग्राफ्स बना के और एक पैराग्राफ के अंदर दो या फिर तीन पॉइंट्स को लिख के इससे ज़्यादा अगर आप पॉइंट्स लिखते हो तो आपका जो डेटा है आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते हैं ठीक है और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थिंग इन योर ऐसे ठीक है सो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है आप जितना ज़्यादा क्लियर रहोगे अपने ऐसे के अंदर उतनी ज़्यादा जो आपका बैंड स्कोर है वो बढ़ता जाएगा 
okay so students this is the end of today's lesson i will see you in the next lesson till then stay safe stay home and stay tuned to our channel too and please like our video and if you have not subscribed our channel yet please press subscribe button and do let me know whatever feedback you have in the comment section thank you so much